இனிய காலை வணக்கம் குட் மார்னிங் சென்னையில் ஒரு மழைக்காலம் வானிலை வலைப்பதிவின் இன்றைய காணொலி இது அதிகாரப்பூர்வமான வானிலை அறிக்கை அல்ல அதிகாரப்பூர்வமான வானிலை அறிக்கைக்கு இந்திய வானிலைத்துறை அறிக்கைகளை பார்க்கவும் கேட்கவும் குட் மார்னிங் வெல்கம் டு சென்னையில் ஒரு மழைக்காலம் வெதர் இன்ஃபுரன்ஸ் ஃபார் செகண்ட் டிசம்பர் Please note, this is not an official weather forecast. This is not a weather forecast as such, but just a, an inference of weather events happening as of now. As usual, we would finish the Tamil portion first and then we would have the English part of the weather inference. Now, the weather inference is தற்போது வரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவில்லை எனில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் இன்று நாம் பட்டினப்பாளையில் இருந்து ஒரு கவிதையை பார்ப்போம் காவேரியை பற்றிய கவிதை வசையில் புகழ் வயங்கு விண்மீன் திசை திரிந்து தெற்கு ஏகினும் தற்பாடிய தளி உணவின் புல் தேம்ப புயல் மாறி வான் பொய்ப்பினும் தான் பொய்யா மலை தலைய கடல் காவிரி புனல் பறந்து பொன் குழிக்கும் அதாவது வெள்ளி வெள்ளி கோல் கோளானது திசை மாறி வடக்கிளையில் இருந்து தெற்கு போனாலும் மழை பொய்த்தாலும் புயல் வராவிட்டாலும் குடகு மலையில் உருவாகும் காவிரியானது தான் பொய்க்காமல் நிலத்திற்கு வளம் சேர்க்கும் என்பதை எவ்வளவு அழகாக கடிலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் பாடியுள்ளார் இந்த பட்டினப்பாளையில் பார்த்தோமெனில் இது பரவலாக காவேரி பூம்பட்டினத்தை பற்றிய ஒரு தொகுப்பானது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சைக்ளோன் புரவி வந்து திருக்கோணமலையிலிருந்து ஒரு முந்நூறு கிலோமீட்டர் கிழக்கு தென்கிழக்காக இருக்கு தற்போதைய சூழலில் பார்த்தீங்கன்னா அது நேற்று வரைக்கும் நேற்று மதியம் இரவு வரைக்கும் மாலை வரைக்கும் மேற்கு திசையில் நகர்ந்து வந்தது இப்போ படிப்படியாக மேற்கு வடமேற்கு திசையில் மாறி சற்றே வடமேற்காகவும் நகர துவங்கியுள்ளதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இது தற்போதைய சூழ்நிலையில இலங்கைக்கு வடக்கு பகுதியில கரை கடக்கும்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா வந்து தற்போதைய செல்லும் திசையை நோக் நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து திருக்கோணமலைக்கு சற்று வடக்கே அதாவது கிட்டத்தட்ட எட்ஜ் வட இலங்கைக்கு பக்கத்தில் கரையை கடக்கும் இது கரையை கடக்கும் கடந்து அதற்கு பின்னாடி வந்து பால் ஜலசந்தி வழியாக திரும்பவும் கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் வரக்கூடும் தான் வந்து வானிலை படிவங்கள் கிடை கணிப்பு அதுதான் மோஸ்ட்லி நடக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் என்ன அப்படின்னா இலங்கை நிலப்பரப்பை கடக்கும் போது ஊடுருவும் போது அதன் வலுவை இழந்து ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக திரும்பவும் கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் பகுதியில் வரக்கூடும்னு எதிர்பார்க்கலாம் நம்ம இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நேர்த்திக்கு கம்பேர் பண்ணி இன்னைக்கு பார்த்தோம்னா வந்து சைக்ளோன் வருவியோட ஸ்ட்ரக்சர் ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்கு ஆனாலும் வந்து நீங்க சைக்ளோன் நீவர் கூட ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது ஓரளவுக்கு இதன் உருவம் வந்து சற்று குறைவு நிற சொல்லணும் சைக்ளோன் நீவர் அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு என்ன சொல்றது கட்டமைப்பு இல்லைன்னு சொல்லணும் இந்த இந்த புயலுக்கு இருந்தாலும் ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு இதை நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கட்டமைப்பு இருக்கிற புயல் அதீத மழை பொழிவை கொடுக்கக்கூடிய புயலாக இருக்கக்கூடும் அதனால வந்து அது நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் வேகம் புயலின் வேகம் அதிகம் இல்லாமல் இருந்தாலும் காற்றின் தாக்கம் அதிகம் இல்லாமல் இருந்தாலும் காற்றின் காற்றின் தாக்கத்தை நம்ம மறுக்க முடியாது அதி அதிகம் இல்லை இல்லைனாலும் மழையின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கக்கூடும் தற்போதைய சூழலில் வந்து இந்த புயலானது இதற்கு மேலும் அந்த ரேப்பிட் இன்டென்சிஃபிகேஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி அது ஏன்னு நான் அடுத்த ஸ்லைடில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஆனால் இந்த மழை மேகங்கள் வந்து இந்த புயல் படிப்படியாக மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து இலங்கை கரை அருகே வரும்போது இந்த மழை மேகங்கள் குவியலானது தமிழக கடற்கரையோரம் இன்று மதியம் முதல் வர மதியம் இல்லை இன்னும் அடுத்த ஒரு மூணு நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி வரும்போது கடலோர பகுதிகளில் படிப்படியாக மழை 
அதிகரிக்கக்கூடும் இன்னைக்கு இன்னிலேருந்து நல்ல மழை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இன்னொரு குறிப்பா இந்த டெல்டா பாண்டிச்சேரியிலேருந்து ராமேஸ்வரம் இடைப்பட்ட பகுதியில தான் முதல்ல நம்ம மழை பார்ப்போம் அது அது போல் படிப்படியாக வட தமிழக கரையிலையும் கடலோர பகுதிகளில் நம்ம மழை எதிர்பார்க்கலாம் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இப்போ இந்த புயலோட தன்மையை பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கன்வர்ஜன்ஸுங்கிறது உள்ள உள்ளி இழுக்கும் தன்மை டைவர்ஜன்ஸ்ங்கிறது காற்றை வெளிவிடும் தன்மை இப்போ காற்று உள்வாங்கும் தன்மையும் காற்று வெளிவிடும் தன்மையும் கிட்டத்தட்ட ஒரே நிலையில இருக்கு இந்த ஒரே நிலையில இருக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு இண்டிகேஷன் ஆக்சுவலா வந்து கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டி கிட்ட வருது அப்படின்ட்டு ஏன்னா அப்பதான் வந்து ஒரு புயல் வந்து ஒரு புயலோட காற்று வெளிவிடும் தன்மை உள்வாங்கும் தன்மை விட அதிகமாக இருந்தால் அது இன்னும் வலுப்பெறுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம்னு தான் நம்ம எடுக்கணும் இது இரண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே அளவில் இருக்கும்போது அது வலுவடையும் கூடிய சூழல் அதாவது விரைவில் வலுவடையக்கூடிய சூழல் ரொம்ப கம்மி ரொம்ப ஒரு மெச்சூர் ஸ்டேஜில் இருக்கிறப்ப அதன் வலு மெதுவாகத்தான் வலு வலுவடையக்கூடும் அது ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம இது இலங்கைக்கு கிட்டத்தட்ட முந்நூறு கிலோமீட்டர் ஒட்டி வந்துருச்சு அதனால வந்து இதற்கு மேல ஓரளவுக்கு நிலப்பரப்பில் ஊடுரோல் இருக்கக்கூடுங்கிறதுனால வந்து நம்ம வந்து இதற்கு மேல் அந்த ரேப்பிட் இன்டென்சிஃபிகேஷனுக்கான வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் குறைவு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இருந்தாலும் நம்ம நிலையில் சொன்ன மாதிரி மழை நிகழ்வுகள் மிக அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு புயலாக இது இருக்கும் அதனால நம்ம ஜாக்கிரதையாக தான் இருக்கணும் இந்த மழை நிகழ்வுகள் வந்து நம்ம அதிகம் இருக்கக்கூடும் சொல்றப்ப வந்து ஒரு சராசரியா இந்த மாதிரி மழை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்த ஒரு அடுத்த வாரம் திங்கட்கிழமை வரைக்கும் பார்த்தா இது ஒரு ஒரு எஸ்டிமேட் தான் இது சில இடங்கள்ல அதிகமா இருக்கலாம் சில இடங்கள்ல குறைவா இருக்கலாம் பட் பரவலா பாத்தீங்கன்னா இந்த பகுதி அதாவது அஹ் தூத்துக்குடியிலிருந்து காரைக்கால் அல்ல சிதம்பரம் வரைக்கும் இருக்கிற இடைப்பட்ட பகுதி வந்து அதீத மழையை பார்க்கக்கூடும் டெல்டால வந்து ரொம்ப அதிக மழை இருக்கக்கூடிய சூழல் இருக்கு அதே மாதிரி தென் தமிழகத்தின் சில பகுதிகள் மேற்கு இந்த புயல் ஊடுருவும் போது இந்த இந்த மேற்கு பகுதிகள்ல மேற்கு தமிழகத்தின் சில பகுதிகள்ல அதே மாதிரி வட கடலோர பகுதிகள்லயும் நல்ல மழையை நம்ம பார்க்கலாம் ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா பரவலா தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் நல்ல மழை இந்த சலனமானது கொடுக்க போகுது அதனால வந்து உட்புற பகுதிகளில் ஓரளவுக்கு நம்ம நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம் கடலோர பகுதியில் மாதிரி பெரும் மழை இருக்க வாய்ப்பு சற்று குறைவு ஆனால் உட்புற பகுதிகளிலும் நல்ல மழை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இதுல இன்னொரு முக்கியமா சொல்லணும் இந்த இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு ஒரு அப்ராக்சிமேட் எஸ்டிமேட் அதனால வந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய பகுதிகளில் சில இடங்களில் அதீத கனமழை இருக்கும் அது வந்து நம்ம குறிப்பிட்டு எடுத்துக்காட்ட முடியாது ஏன்னா வந்து காற்றின் திசையை பொறுத்தும் மேகங்கள் முகடுகள் இடையே நகர்க்கூடிய நிகழ்வுகளும் வச்சு அது நடக்கும் அதனால வந்து இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் சில இடங்களில் அதீத மழையும் பெய்யக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா இந்த பகுதியில வந்து இந்த தாமிரபரணி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட ஏற்படக்கூடிய சூழல் இருக்குன்னு தான் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஆஹ் நம்ம இன்னுமே சொன்ன மாதிரி இன்னைக்குலேருந்து உங்களுக்கு இன்னைக்குலேருந்து மழை ஆரம்பிக்க வாய்ப்பு இருக்கு இன்னும் சில மணி நேரங்களில் கடலோர பகுதியில் குறிப்பிட்டு சொல்லுவது டெல்டா தென் தமிழக கடலோர பகுதிகளில் மழைக்கான சாத்தியக்குள்ள ஆரம்பிக்குது கடலோ கடலோர பகுதிகளில் பரவலாக நல்ல மழை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் சில இடங்களில் ஓரளவுக்கு பழத்த மழையும் இன்று இரவு புயல் மேற்கு நோக்கி நகர்ந்து இலங்கை கரை அருகே வரும்போது மழை நிகழ்வு மழைக்கான மழையும் அதிகமாக கூடிய சூழல் இருக்கு ஸோ படிப்படியா படிப்படியா மேற்கு நோக்கி நகரும் போது மழையின் தன்மையும் அதிகரிக்கும் இன்னிலேருந்து ஆரம்பிச்சு இன்னொரு அடுத்த திங் திங்கள் வரைக்கும் ஓரளவுக்கு நல்ல மழையை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இங்கிலீஷ்ல போவோம் We'll try to provide regular updates on weather events uh, for Chennai and rest of uh, Tamil Nadu. Uh, yesterday we talked of, uh, we had uh, given an uh, example of how Kalki Krishnamurthy had written about cyclones in the Kaviri Diltai region. Today we'll, we'll give a brief mention of, uh, it's tough to explain in English, uh, but still we'll, I'll give it a shot in terms of explaining this particular foot. 
phrase from Patina Pali. Uh, it talks of how the river Kaveri, uh, even if uh, Venus changes its direction from north to south, or the rains fail, uh, or the cyclones don't form, uh, the Kaveri uh, will ensure that uh, it will never fail the farmers, and it will ensure that the Kaveri. Uh, they they uh, they aptly said that Kudagamalai basically uh, starting from Ka uh, the Madikeri region Kaveri will never fail the delta that is what they mentioned uh, possibly uh, the, the, the reference to uh, Venus changing uh, directions uh, may be a, a sort of uh, a metaphor sort of use to indicate possibly uh, some sort of climate change I don't know maybe uh, that is how they are possibly relating how, despite everything, Kaveri will actually uh, help the Delta region and will never fail them. Uh, of course, in modern day, with all the damming, it may not hold as much as relevance as earlier, but still, for the farmers of uh, the Delta region, Kaveri will remain always as uh, mother. Uh, Cyclone Boravi, uh, which intensified uh, the deep depression, which intensified last night to Cyclone Boravi, is about roughly 300 kilometers east southeast of Trikonamali and is expected to head towards the North Sri Lanka coast. After about a fair bit of west movement, it started showing north west northwest movement now and with a slight tinge to the northwest as well. Uh, there, there seems to be a slight tinge to the northwest, which uh, could mean uh, that uh, Cyclone Boravi might head to the northern edge of Sri Lanka, in slightly north of Trikonamali as it uh, makes a landfall. Uh, and after landfall, uh, it is expected to cross over Sri Lanka and head back into Park State or, and Gulf of Manar as a possibly a depression because we feel the uh, rugged terrain of Sri Lanka could make the cyclone lose some bit of intensity and push it back as a deep depression possibly. Uh, we will have to see how uh, it behaves. Uh, Compared to yesterday, the cyclone's uh, structure is much better, but still, if one has to compare it with uh, Cyclone Nevar, it is it is still a little bit of disorganized uh, cyclone. That is possibly expected uh, because it seems uh, the uh, seems Cyclone uh, Buravi is uh, sort of heading towards maturity stage in a few hours from now, possibly, uh, which I'll explain in the next uh, slide. Uh, as 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 the system moves northwest, west northwest, the rain bed will start pushing into the coastal areas of Tamil Nadu, bringing uh, starting to bring the rains in a few hours from now. The stretch between Rameshwaram and uh, uh, Pondicherry will be the first to receive the heavier spells, followed by rest of the coastal areas. So, starting today, we are likely to see rains over the next few days until possibly Monday. Uh, as I said. Uh, the cyclone is sort of uh, reaching the maturity stage if one looks at the divergence convergence charts because uh, if the divergence is much higher than uh, convergence it is an indicator of rapid intensification potential uh, but uh, at the moment it looks like uh, the convergence and divergence is pretty much similar so the, the cyclone is able to uh, breathe out enough that it breathes in which means possibly any intensification from now will be a slow process, which will not be very rapid. And uh, considering that uh, uh, it is getting closer to the Sri Lankan landmass, we might see uh, sort of uh, cyclone gravity taper off uh, at its intensity, uh, say in a few hours from now. Uh, so that's that's the expectation. Let's see how the reality is. Uh, in terms of uh, rainfall expectations for the next few days, it's just an estimate. It, individual places might get higher or lower but overall the theme is uh, the coastal area between Ra Tutukudi and uh, Delta uh, particularly after say Chidambaram is likely to receive heavy to very heavy rains uh, with most parts of the state in line to receive very good rains including the interior areas. The coastal areas obviously is going to see heavy rains uh, over the next couple of days as the cyclone moves west. Uh, depending on its uh, behavior over the Gulf of Mannar, 
the intensity of rain might increase or decrease uh, taper off towards the weekend but overall this is likely to be one system considering the structure and shape it is likely to be one system which is likely to give much much higher range than what cyclone nevar gave over its uh, life cycle so uh, more than the wind damage this uh, cyclone is likely to be uh, a cyclone which is likely to provide damages through uh, rains and flooding particularly uh, isolated few places in, in the western ghats could see extreme rains because of the trapped moisture as the cyclone pushes west uh, as far as today goes uh, as i said explained earlier um, the coastal areas will be the first to receive the heavy spells uh, most of the coastal areas will receive moderate heavy rains later today uh, and the rain is set to increase from tonight as the cyclone moves west uh, it is expected to continue until maybe next uh, till about saturday sunday at the best further updates as things evolve thank you